tarihi bir günün yıl dönümündeyiz. Milletimiz ve devletimiz olaraktan bu toprakları bize yurt yapan aziz şehitlerimizin de birlikte şehitliği göze alıp gazi olan gazilerimizin bugün onların anısına, onların onlara duyduğumuz saygının ve onlara duyduğumuz onurun ifadesi olaraktan bugün millet olarak biz 19 Eylül'ü Gaziler Günü ilan ettik. Bugün de o günü şehrimizde kutluyoruz. Ben öncelikle bu vesileyle sizin aracılığınızla tüm hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. Bu toprakları tarihin seyri içerisinde Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Kore'de, Yemen'de bu toprakların Türkiye Cumhuriyeti devletine kazandırılması her karışında şehitlerimizin kanıyla birlikte bu istiklal ve hürriyetimizi bugün eğer varsa yaşıyorsak tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet diyorsak bu dünden bugüne bu mücadeleyi veren tüm aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde bugün biz istiklal ve hürriyetimize kavuştuk. Bunun idrak içerisindeyiz. Bu amaçla da her 19 Eylül'de de gaziler gününü kutluyoruz. Bu millet, bu millet tarihin boyunca iç ve dış düşmanlarla sürekli mücadele vermiş. Dün de vermiş, bugün de vermiş. Ama çok şükür ki bu coğrafyanın her karışında, her toprağında, harcında şehitlerimizin kanı var. Her noktasında da gazilerimizin de ayak izleri var. Çok şükür. Dün o mücadeleyi verdik. Bugün de millet olarak da her bir ferdimiz son ocak tütünceye kadar da biz bu ülkenin bağımsızlığı, istikrarı 76 milyonun kardeşliği içinde bu mücadeleyi nasıl Çanakkale'de verdiysek bugün de iş başa düştüğünde de veririz. Bu milletin kimse sabrını ve gücünü denemeye kalkışmamalı. Çanakkale'de deneyenler, Dumlukpınar'da deneyenler hezimete uğramışlardır. Bugün de bu hevesleri zaman zaman görüyoruz ama bu millet öyle bir millet ki kahramanlık destanları yazmış ki kaldı ki gazilerimizin her biri şehitliği göz alamayanlar gazi olamamışlardır. Bugün onlar gazilerse çok şükür şehitliği göz almışlardır ve İslam'ın da en yüce makamında şehitlerimiz ve gazilerimiz bugün göksünde taşıdık o madalya belki bugün yaşamayanlara sadece madalyaları kalmış olabilir ama milletçe biz her zaman şehitlerimizi ve gazilerimizi hep minnetle şükranla yad etmişizdir. Etmeye de devam edeceğiz. Ben bu vesileyle bu toprakları bize yurt yapan bu Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin temellerinin harcında kanı olan şehitlerimizi ve gazilerimizi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Yaşayan gazilerimize hayırlı uzun ömür diliyorum. Yine gazilerimizin yakınları ve hayatını rahmeti rahmana kavuşanlara da rahmet diliyorum. Yakınlarına da hürmetlerimizi, saygılarımızı arz ediyoruz. Onlar bize gazilerimizin ve şehitlerimizin emanetleridir. Onlara ne versek azdır. Maddi olarak onlara verilecekler hiçbir zaman tartışılamaz. Verilmesi gereken daha çok şeyler de vardır. Ama ne versek azdır diyorum. Ama onlara en büyük mükafatı, en büyük madalyayı da inşallah elbette ki Cenab-ı Hak verecektir diyorum. Tekrar ben tüm gaziler günümüzü bir kez daha tebrik ediyorum. Tüm hemşerilerimizi de saygıyla, hürmetle selamlıyorum.